Hello guys, a warm welcome to all of you all to Pugirat's YouTube channel. This is Anil Sabre, Product Head and Faculty for Maths here. Guys, as you know, if you are following us last week, we have brought you to the Aptitude Booster Series at 8 o'clock in the evening, where we talk about how the vocabulary is built, what are the techniques, how the data interpretation is set, how it is cracked, how it is IP met in law and other MBA and BB entrance exams. Right, so there are many things. आप लोग बने रहा करें आठ बजे और डेफिनेटली एंड शॉर्ट सेशंस होते हैं आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं इसको अपने नोट्स बना सकते हैं एंड डेफिनेटली दिस वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल सेशंस फॉर ऑल योर बीबीए एंड आईपीएम एंट्रेंस एग्जाम्स ओके सो आज आपके लिए जो टॉपिक आप देख सकते हैं क्लेवर मैथ्स के अंदर वी रियली वॉन्ट यू बिकम वेरी क्लेवर एंड आपको टेक्निक्स अच्छे से अच्छी टेक्निक्स मिले ताकि आप एग्जाम में उसको अप्लाई करें और यू शुड बिकम द विनर या So, आज आपके लिए क्लेवर मैथ्स में लेकर आए हैं टॉपिक परसेंटेज का उसके अंदर भी स्पेशल एक फॉर्मुला है ए बी फॉर्मुला कई स्टूडेंट्स को पता होगा नहीं तो हम आज बात करने वाले हैं उसके लिए राइट सो ऑल सेट फॉर इट चलिए स्टार्ट करते हैं ओके सो ये फॉर्मूला होता क्या है और कहा पे हम इसको यूज कर सकते हैं तो पहले समझते हैं होता क्या वॉट इज ए बी फॉर्मूला यहाँ पे हम दो लेटर्स है ए बी और उसके उससे मिलकर एक हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं उस फॉर्मूले को समझने की जरूरत है पहले ए बी फॉर्मूला होता क्या है दो जगह पे आप ज्यादातर इसको यूज कर पाते हैं स्पेशली ऑन टू केसेस राइट पहला पहला जो यूसेज है जहां पे आप यूज करते हो वो है कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हो रहा हो जैसे एक पॉपुलेशन किसी शहर की किसी कंट्री की एक साल में कुछ कुछ परसेंटेज बढ़ गई दूसरे साल में कुछ और परसेंटेज बढ़ गई राइट right? सक्सेसिवली ग्रोथ हो रही है या डिक्रीज हो रही है पॉपुलेशन की तो उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव सक्सेसिव परसेंटेज चेंज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज तो एक तो आप एक तो आप यहां पे जब सक्सेसिव परसेंटेज हो रहा हो किसी भी चीज में प्राइस बढ़ रही हो कम हो रही हो या पॉपुलेशन बढ़ रही हो कम हो रही हो कुछ भी हो सकता है वहां पे आप इस फॉर्मुले को यूज कर सकते हैं या फिर जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाइड बाय विथ ऑफ रेक्टेंगल करेक्ट सो दो या दो से ज्यादा चीजों को हम मल्टीप्लाई करें और उसको उसका भी प्रोडक्ट हो दैट इज इक्वल टू सम अदर पैरामीटर सो इस टाइप के जो फॉर्मुलेज होते हैं जहां पे मल्टीप्लीकेशन से प्रोडक्ट बन रहा हो दो नंबर्स के सो so, इन फॉर्मुलेज में भी हम लोग ए बी फॉर्मुले को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं देखिए कैसे यहां तो आपको समझ में आ गया राइट right? यहां पे क्या हो सकता है कि लेंथ अगर इतने परसेंट से बढ़ रही है विथ अगर इतने परसेंट से बढ़ रही है हम चेंज कर रहे हैं सर्टेन परसेंटेज से लेंथ और विथ रेक्टेंगल के एरिया रेक्टेंगल के लेंथ और विथ को हम चेंज कर रहे हैं So, कितने परसेंट से एरिया बढ़ जाएगा कम हो जाएगा चेंज हो जाएगा इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो इन दोनों ही केसेस में हम लोग ए बी को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं राइट फॉर्मूला में देता हूं आपको व्हाट इज द फॉर्मूला इस केस में बात करें तो अगर दो चेंज हो रहा है पहला चेंज परसेंटेज चेंज और सक्सेसफुली दूसरा परसेंटेज चेंज राइट चेंज एंड देन आफ्टर सक्सेस एंड चेंज सो इन दैट केस हम बोलते हैं फर्स्ट चेंज राइट लेट से ए परसेंट का चेंज हुआ है और लेट्स अज्यूम कर रहे हैं हम बढ़ गया है ना कम भी सकता है बढ़ भी सकता है बट मैंने मैंने माना कि कोई भी वैल्यू है प्राइस ऑफ पेट्रोल है पॉपुलेशन है कुछ भी है कुछ भी चीज है वो एक साल में एक दिन में इतने परसेंट बढ़ गई लेट से ठीक है तो ये आपका इंक्रीज वैल्यू हो जाएगा फाइनल वैल्यू हो जाएगा इस चेंज के बाद फिर ये जो वैल्यू है इसके ऊपर फिर और एक चेंज आया एंड मान लेते हैं बी का चेंज आया एरो ऊपर का मतलब है बढ़ रहा है ठीक है सो ये क्या हो गया दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बिकॉज ये चेंज हुआ इसके ऊपर ए परसेंट चेंज इस वैल्यू के ऊपर हुआ होगा जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे एंड बी परसेंट चेंज इस इंक्रीज वैल्यू के ऊपर हुआ है क्यों सो अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई नेट चेंज बताइए व्हाट इज द नेट चेंज व्हाट इज द नेट चेंज दो साल में या दो दिन में या दो महीने में ये जो पीरियड है वो एक साल का भी हो सकता है एक साल एक साल या एक महीने का भी हो सकता है एक दिन का भी हो सकता है एक मिनट का भी हो सकता है इट कुड भी एनीथिंग ठीक है इस पीरियड की हम बात करें सो दो टाइम पीरियड जब लैप्स होंगे तो इक्विलेंट कितना परसेंटेज चेंज का इतना परसेंटेज चेंज हुआ होगा पॉपुलेशन में या प्राइस में ऐसे पूछते हैं तो हम लोग फॉर्मुला यूज कर सकते हैं वी से नेट परसेंटेज चेंज इन टू टाइम पीरियड्स ये पहला टाइम पीरियड ये दूसरा टाइम इन टू टाइम पीरियड्स अब टाइम पीरियड मैंने अभी बताया साल हो महीना हो दिन हो चले बट दो टाइम पीरियड बीतने चाहिए ठीक है सो फॉर्मुला बड़ा सिंपल है इट इज ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी Divided by 100, this much percentage. Simple the formula. I repeat karo. A plus B plus A multiplied by B product of AB. Dot means the product ho gaya. AB divided by 100. This much percentage ka change aayega. Uh, do saal ke baad ya do mahine ke baad. Do time periods ke baad. Yaha pe hum baat karay. 
तो ए चेंज देन बी चेंज राइट सो नेट जो आएगा इस फॉर्मुले से आ जाएगा इतना परसेंट का चेंज होगा नेट एग्जाम्पल लेके चलते हैं एंड लेट्स लेट्स सी यहाँ पे हमने इसको चेंज किया एंड uh, मान लेते हैं कि यहाँ पे टेन परसेंट का चेंज ले लेते हैं और यहाँ पे ट्वेंटी परसेंट का चेंज ले लेते हैं चेंज मतलब बढ़ गया एर ऊपर ही रखा अपने बढ़ गया तो आपको निकालना है कि भाई पॉपुलेशन एक शहर है उसकी पॉपुलेशन दस परसेंट बढ़ी सक्सेसिवली ट्वेंटी परसेंट बढ़ी और आप जानना चाहते हो कि यार दो टाइम पीरियड बाद दो साल के बाद नेट से कितने परसेंट से पॉपुलेशन बढ़ गया होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस कितना परसेंट का नेट चेंज आया होगा इस फॉर्मुले हमको वैल्यूज रखनी है ए की वैल्यू यहाँ पे टेन हो जाएगी बी की वैल्यू यहाँ पे ट्वेंटी हो जाएगी आपको सिर्फ पुटअप करना है एंड डांस ठीक है और अगर चीज बढ़ रही होगी तो आपको पॉजिटिव वैल्यूज ही रखनी है अगर यहाँ पे मान लो टेन बढ़ता और यहाँ पे टेन डाउन हो जाता तो आप ए की वैल्यू तो टेन रखते बट बी की वैल्यू को आपको माइनस ट्वेंटी रखना पड़ता है बिकॉज़ डाउन हो रही पॉपुलेशन तो तो जब बढ़ रहा हो तो प्लस साइन यूज करें ए के लिए और जब घट रहा हो कोई भी चीज डाउन हो रही हो रिड्यूस हो रही हो तो आप माइनस साइन यूज करें इतना ध्यान रखना है आपको बस तो अभी तो दोनों हम बढ़ा रहे हैं सक्सेसिवली टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट इस फॉर्मुले में पुटअप कर देते हैं इट इज टेन प्लस ट्वेंटी राइट प्लस ए इंटू बी दैट इज टेन मल्टीपाइड बाय ट्वेंटी राइट डिवाइड बाय हंड्रेड क्लियर तो वो कितना हो गया टू हंड्रेड डिवाइड बाई हंड्रेड टू हो गया एंड टेन टेन ट्वेंटी इज थर्टी थर्टी एंड टू एड करने पे कितना आएगा थर्टी टू परसेंट यानी ग्रोथ होगी क्योंकि ये पॉजिटिव आया है, है ना यहाँ पे अगर साइन पॉजिटिव है इसका मतलब बढ़ा है तो हम बोल सकते हैं जो नेट चेंज आएगा दो साल के बाद पॉपुलेशन में प्राइस में वो थर्टी टू परसेंट का होगा ठीक है सो so, यही वाला फॉर्मूला हम लोग इस केस में जब दो या दो से ज्यादा चीजों को अभी हम दो की बात करें दो को दो चीजों को लेंथ विथ को मल्टीप्लाई करके हम एरिया निकाल रहे हैं राइट सो लेंथ विथ में चेंज दिया हुआ है तो लेंथ में चेंज कितना दिया हुआ है लेंथ बढ़ सकती है रेक्टेंगल की हम बात करें तो ये एल हो जाता है या बी हो जाता है इसको आपने बढ़ाया इसको भी बढ़ाया बाय सर्टन परसेंटेज क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता है राइट सो ए परसेंट से आपने इसको एरो ऊपर मतलब बढ़ाया एंड इसको भी आपने बढ़ाया लेट से बी परसेंट से बढ़ाया तो ऑब्वियसली एरिया बढ़ेगा कितने परसेंट से तो ये जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इसी फॉर्मुले से हो सकते हैं बस ये कि हम लोग नेट परसेंटेज चेंज इन टू टाइम पीरियड्स ना बोल के वी से वी डोंट से टू टाइम पीरियड्स वी से नेट परसेंटेज चेंज इन प्रोडक्ट ये जो प्रोडक्ट एल और बी का जो प्रोडक्ट है वो ए है राइट इन द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड वेथ और यू कैन से सिंपली एरिया फिलहाल ठीक है नेट परसेंटेज चेंज इन एरिया क्लियर फॉर्मुला रिमेन सेम बट ये प्रोडक्ट है एल एल और बी का ए एरिया उसमें चेंज आएगा इस फॉर्मुले से तो अगर लेंथ आपने 10 परसेंट बढ़ाई विथ आपने 20 परसेंट बढ़ाई तो इसका मतलब एरिया में चेंज कितना आएगा 32 परसेंट एरिया विल इंक्रीज बाय 32 परसेंट दैट इज व्हाट यू टू रिमेम्बर तो फॉर्मुला सेम है बट uh, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है सक्सेसिव चेंज अलग चीज होती है एंड यहाँ पे भी दो अलग चीज होती है दोनों ही केस में आप इसको यूज कर सकते हैं क्लियर सो आगे चलते हैं एंड uh, समझते हैं इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसी फॉर्मुले को हम बोलते हैं ए बी फॉर्मुला क्लियर सो कुछ क्वेश्चंस आप लोग के लेकर आए हैं राइट right, uh, ताकि आपको और अप्लाई करना इजी हो जाए राइट सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है आप ट्राई कर सकते हैं साथ में देखें इट से इज द सिंगल फाइंड सिंगल इक्वलेंट डिस्काउंट यहां पर बात की उसने डिस्काउंट की परसेंटेज फॉर टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ ट्वेल्व परसेंट एंड एटीन परसेंट अगर कोई दुकानदार है वो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है पहला डिस्काउंट उसने 12 परसेंट का दिया और फिर एक और सक्सेसिव डिस्काउंट दिया 18 परसेंट का और आप जानना चाहते हैं कि मुझे इफेक्टिवली नेट कितना डिस्काउंट मिला है तो ए बी फॉर्मुला हेल्प यू देर है ना डिस्काउंट इज काइंड ऑफ लॉस टू शॉपकीपर रिड्यूस कर रहे हैं नॉट एक्जैक्टली लॉस बट हाँ प्राइस कम तो हो रही है डिक्रीज तो हो रही है तो मैंने आपको बताया था ए और बी में चीज बढ़ती है तो हम प्लस यूज करते हैं घटती है तो माइनस यूज करते हैं यहाँ तो दोनों ही डिस्काउंट है तो आपको जो परसेंटेज है राइट right. तो कुछ ऐसा मान लेते हैं आई जस्ट यूज सो कुछ ऐसा लेके चल सकते हैं नेट परसेंटेज चेंज या आप डिस्काउंट भी बोल सकते हैं यू कैन से डिस्काउंट नेट परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला वैसे ही हो जाएगा क्योंकि सक्सेसिव है ना यार नेट परसेंटेज डिस्काउंट और नेट चेंज टू टाइम पीरियड्स वाला वैसे ही चलेगा ये इज इक्वल टू व्हाट ए प्लस बी हमारा फॉर्मुला ए बी फॉर्मुला यही है ए बी बाय हंड्रेड क्लियर 
अब हमारा ए क्या है वो हमें चेक करना है राइट सो जैसे अपन ने पब्लिशन की बात की थी कुछ वैसे ही है यहाँ पे कुछ भी प्राइस होगी है ना वॉट एवर द प्राइजेस पहले ये डिस्काउंट दिया हमने कितने परसेंट का टेन परसेंट डिस्काउंट ट्वेल्व परसेंट सॉरी ट्वेल्व परसेंट डिस्काउंट एरो नीचे मतलब रिड्यूस किया फिर यहाँ जो भी प्राइस होगी घटने के बाद इस प्राइस के ऊपर फर्दर हमने एटीन परसेंट का डिस्काउंट दिया मिस शॉपकीपर ने दिया हमने क्या दिया शॉपकीपर ने दिया तो आपको ये निकालना है कि भाई नेट मुझे डिस्काउंट कितने परसेंट का मिला नेट डिस्काउंट मुझे कितने परसेंट का मिला तो ये चीज कम हो रही है एरो नीचे एरो नीचे तो ये कम हो रहा है तो हमें ये ए हो गया हमारा ये बी हो गया बट हमें माइनस के साथ यूज करना पड़ेगा उस फॉर्मले में रखने से पहले सो so, ए, ए की जो वैल्यू है हम लोग ट्वेल्व नहीं रख सकते ठीक है बढ़ रहा होता कोई चीज तो हम प्लस ट्वेल्व रखते हैं बट अभी जाएगा माइनस ये आ जाएगा माइनस प्लस की जगह प्लस फॉर्मूला तो सही है बी क्या है एटीन बट डाउन डिस्काउंट मिल रहा है सो माइनस एटीन क्लियर प्लस की जगह प्लस फॉर्मुले में कोई चेंज नहीं करेंगे ए बी की वैल्यू आपको नेगेटिव रखनी है यहाँ पे ए की वैल्यू माइनस ट्वेल्व एंड ये माइनस एटीन डिवाइड बाय हंड्रेड अब इसको सॉल्व करना तो एक चीज है कि आपको आनी चाहिए प्रॉपरली नेगेटिव पॉजिटिव दो नेगेटिव मलिंदा होते हैं तो पॉजिटिव वो आपको आना चाहिए राइट सो प्लस इन माइनस माइनस हो जाएगा माइनस ट्वेल्व माइनस एटीन माइनस हो जाएगा राइट माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते तो दो नंबर्स नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई होते तो पॉजिटिव आ जाएगा पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा अब आपको पता होना चाहिए ट्वेल्व इंटू एटीन आप कैसे कर सकते हो ट्वेल्व इंटू एटीन करना है मेंटली कर सकते हो ट्वेल्व को ब्रेक कर लो एस टेन एंड टू वन एटी एंड थर्टी सिक्स को जोड़ोगे वन एटी एंड थर्टी सिक्स टू वन सिक्स आ जाएगा सो ये टू वन सिक्स को डिवाइड करेंगे हंड्रेड से तो टू पॉइंट वन सिक्स पॉजिटिव में आ जाएगा एक्जैक्टली तो अब इसको आपको माइनस करना नेगेटिव थर्टी में इसको आप जोड़ेंगे राइट सो आ जाएगा टू माइनस कर रहे हो ट्वेंटी एट ट्वेंटी सेवन नेगेटिव में आ जाएगा ट्वेंटी सेवन पॉइंट एट फोर है ना ट्वेंटी सेवन पॉइंट एट फोर ये नेगेटिव में आएगा माइनस थर्टी प्लस टू सो यू विल गेट माइनस ट्वेंटी सेवन पॉइंट एट फोर क्लियर सो आप भी बोलेंगे नेट डिस्काउंट जो मुझे मिला है ट्वेंटी सेवन पॉइंट एट फोर का मिला है क्लियर नॉर्मली ऐसे बच्चे लोग बोलते हैं ना यार माइनस ट्वेल्व माइनस एटीन दट का डिस्काउंट मिला हुआ नहीं तीस परसेंट डिस्काउंट नहीं मिला स्टूडेंट सिंपली क्या करते हैं इसको ऐड कर देते हैं बोलते थर्टी परसेंट कुछ स्टूडेंट जिनको बेसिक नहीं पता होता है बट एक्चुअल डिस्काउंट जो मिला है थर्टी परसेंट से थोड़ा कम मिला है क्लियर सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई इन दिस क्वेश्चन एक और क्वेश्चन देखते हैं uh, इसको रीड करें आप लोग ट्राई टू सॉल्व इट ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज बाय ट्वेंटी पेट्रोल के दाम पच्चीस बढ़ गए बाय वॉट परसेंटेज अ मैन शुड रिड्यूस हिज कंजम्पन So as to keep his expenditure fixed. उसको अपना जो टोटल खर्चा है बजट है एक्सपेंडिचर है वो फिक्स रखना है वो नहीं बदलना है प्राइस बढ़ गई है कोई बात नहीं हम अपना कंजम्पन कम कर लेंगे होता है ना यार अपनी जेब पे असर नहीं पड़ना चाहिए भले हम कम पेट्रोल जलाएंगे सॉर्ट ऑफ है ना भले हम अपना खर्चा कम कर लेंगे प्राइस बढ़ गया है ना महंगाई बढ़ गई है तो हम अपने बजट को मतलब बजट मेंटेन रहेगा हम बजट को और एक्सीड नहीं होने देंगे राइट तो हम अपना कंजम्पन कम कर लेंगे यूज कम करेंगे कम खरीदेंगे काइंड ऑफ तो इसमें तीन चीजें हो रही है एक तो प्राइस हो गया राइट उसके बाद आ, बात कर रहे हैं कंजम्पन की मतलब क्वांटिटी जो आप परचेज करेंगे टू तो कीप हिज एक्सपेंडिचर तीन चीजें हैं ठीक है तो आप जब तक इन तीनों को रिलेट नहीं कर पाओगे कोई फॉर्मूला आपके पास दिमाग में नहीं होगा तो आप अप्लाई भी नहीं कर पाओगे राइट सो जैसे एरिया होता है एल क्रॉस बी वैसे एक्सपेंडिचर होता है प्राइस ऑफ पेट्रोल मल्टीपाइड बाय कंजम्पन या फिर क्वालिटी परचेज पेट्रोल की जो क्वांटिटी आप परचेज कर रहे हो तो बेसिकली कंज्यूम कर रहे हो कंजम्पन ये कंजम्पन हो गया ये प्राइस हो गए पेट्रोल के इनको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सपेंडिचर आएगा ठीक है ना क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्राइस अगर बढ़ गए हैं 25 परसेंट से ठीक है तो कंजम्पन हमें कंजम्पन क्वालिटी हमें कितने परसेंट कम खरीदनी पड़ेगी ताकि ये चीज चेंज ना हो नो चेंज फिक्स मतलब नो चेंज हो गया राइट नो चेंज का मतलब कितना हो गया जीरो चेंज यही हुआ आप चाहते ही नहीं हो चेंज हो जाए That means what? Zero percent का change चाहते हो expenditure में you don't want any change, no change means what? Zero change. So formula जैसे A L B पे मैंने बोला था कि area में कितना change हुआ है हम P और Q में निकाल सकते हैं right? P में change दिया है Q में निकालना है और इसमें change पता है zero percent. तो वही वाला formula area वाला जो अपने लिखा था वही वाला use करते हैं net ध्यान सुनिएगा net percentage change यहाँ पे product कौन है? यहाँ पे product कौन है? P Q का product कौन है? E net percentage change in एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी बाई हंड्रेड सो ए क्या हो जाएगा प्राइस में जो चेंज हुआ है वो ए और क्वांटिटी में जो चेंज हुआ है जो हमें नहीं पता है उसको हम बी ले लेते हैं राइट सो प्राइस बढ़ा है ट्वेंटी फाइव परसेंट से बढ़ा है तो ए की
आप हिसाब आप नेगेटिव नीचे जा रहा है वो बट आपको यहाँ साइन अपने आप नहीं रखना है नेगेटिव वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली विल कम नेगेटिव आपको फॉर्मुले के हिसाब से चलना है ठीक है प्लस जाएगा फॉर्मुले में ट्वेंटी फाइव इंटू बी डिवाइडेड बाय हंड्रेड राइट ये आपका फॉर्मुला गाइस राइट और नेट परसेंट चेंज इन एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्या लिखा है आपने जीरो परसेंटेज चेंज तो यहाँ पे आप पुट अप करोगे जीरो बिकॉज एक्सपेंडिचर में यू डोंट वॉन्ट एनी चेंज यूल पुट जीरो हेयर सॉल्व करेंगे बी की वैल्यू आ जाएगी इट इज ट्वेंटी फाइव प्लस बी इसको कैंसल आउट करोगे राइट सो इट इज ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड इज वॉट बाय फोर सो बी बाय फोर हो जाएगा ये ट्वेंटी फाइव को इधर लाओगे माइनस ट्वेंटी फाइव हो जाएगा ठीक है इसको आप एनसीएम लेके सॉल्व करोगे तो फाइव बी बाय फोर आ जाएगा इसको आप आगे ले जाओगे क्रॉस में तो माइनस ट्वेंटी आ जाएगा बी की वैल्यू आ रही है माइनस ट्वेंटी मैं आपसे कह रहा था कि नेगेटिव साइन अपने आप आएगा आपको यहाँ पे फॉर्मुले पुट अप नहीं करना माइनस ट्वेंटी का मतलब क्या आई राइट इट प्रॉपरली माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी का मतलब क्या uh, जो कंजम्पन है आपको जितना भी कंज्यूम कर रहे थे पहले उसको बीस परसेंट आप कम कर दो तब जाके आपका जो एक्सपेंडिचर है वो फिक्स रहेगा सो दिस इज योर आंसर नेगेटिव इज और ये जो आया है वो परसेंटेज में आया राइट सो दैट इज आंसर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे लोग बड़े घबराते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह के क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो कैसे हैंडल करें समझ नहीं आता राइट तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है एंड uh, शायद आपकी आंखें खुल जाए कि सिर्फ कंपोनेंट को मैं ऐसे भी कर सकते हैं तो हमें पता ही नहीं था स्कूल में तो बिल्कुल नहीं बताया गया राइट सो so, एक बार आप ट्राई कीजिए सुन लीजिए अब मैंने इन्वेस्टेड रुपीज थर्टी थाउजेंड एट फिफ्टी परसेंट पर एन एम कंपोनेंट एनुअली फॉर थ्री इयर्स राइट फाइंड द अमाउंट रिसीव बाई हिम अमाउंट फाइनल अमाउंट जो उसको मिलेगा बैंक से या जहां भी उसने इन्वेस्ट किया होगा जो मिलेगा फिफ्टीन परसेंट पर एन एम कंपोनेंट एनुअली तो उसको तीन साल बाद अमाउंट कितना मिले थर्टी थाउजेंड तो उसने डिपॉजिट किया था स्टार्टिंग में वो प्रिंसिपल हो गया राइट यू अंडरस्टैंड बेसिक्स ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया थर्टी के ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ये रेट परसेंट हो गया और आपसे पूछा अमाउंट क्या होगा और तीन साल आपका एन हो गया एन जैसे आप फॉर्मुले में बोलते हैं एन एन की वैल्यू थ्री ईयर्स कंपाउंडिंग हो रही है एन वैल्यू द ओनली थिंग इज यहाँ पे तीन साल की बात हो रही है राइट तो यहाँ पे मान लेते हैं डायग्राम के हिसाब से बताऊं तो यहाँ पे ये रुपीज थर्टी की आपने इन्वेस्ट किया थर्टी थाउजेंड को थर्टी के भी बोलते हैं के में थ्री टाइम जीरो सो एक बार आपका पैसा बढ़ा कितने परसेंट से पंद्रह से ठीक है ये बढ़ गया होगा एक साल के बाद का अमाउंट ये हो गया इस अमाउंट की ये प्रिंसिपल बन जाता है कंपाउंडिंग में ऐसे ही होता है कि दिस अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बिकम प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर फिर से इसके ऊपर आपको कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है 15 परसेंट ब्याज इसके ऊपर मिलेगा और यहाँ ये सेकंड ईयर के एंड में अमाउंट हो जाएगा जिसके ऊपर फिर से पंद्रह का आपको ब्याज मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा और ये आपका फाइनल अमाउंट हो जाएगा जो आपको कैलकुलेट करना है यही आपसे पूछा गया कि तीन साल बाद अमाउंट कितना मिलेगा बैंक कितना लौटाएगी करेक्ट सो लेट इज अप्लाई अब यहाँ पे स्टूडेंट बोल सकता है कि सर हमने दो सक्सेसिव चेंजेस के इक्वल तो देख लिए अब हम तीन सक्सेसिव चेंजेस के इक्वल कैसे देखें राइट right? अगर आप स्कूल वाले फॉर्मुले से जाओगे तो भी आपको परेशानी होगी ए भी सिखाते नहीं है कि ए भी कैसे लगाते हैं इस ऐसे क्वेश्चन में वो सिखाया नहीं गया स्कूल में राइट right? बट हम लोग अप्लाई करेंगे पहले स्कूल मेथड देख लो स्कूल मेथड क्या बोलता है स्कूल मेथड से इज अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल वन प्लस आर बाय हंड्रेड पावर ऑफ एन बिल्कुल सही बात नथिंग रॉन्ग बट वैल्यूज प्रोटेक्ट करने के बाद होश उड़ जाते हैं सॉल्व कैसे होगा मेन तो चीज हुआ है सो प्रिंसिपल इज वॉट थर्टी थाउजेंड लिख दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिफ्टीन वो भी डाल दिया फिफ्टीन बाई हंड्रेड राइट पावर एंड तीन साल है वो भी डाल दिया बहुत बहुत इसको कैंसिल आउट कर दिया फाइव से तो ये थ्री और ये ट्वेंटी हो गया क्लियर सो इट इज थर्टी थाउजेंड इन टू इसको एनसीएम लोगे तो ट्वेंटी थ्री हो जाएगा ट्वेंटी थ्री बाय ट्वेंटी और तो कैंसिल हो नहीं सकता ट्वेंटी थ्री प्राइम नंबर है और पावर थ्री है ठीक है पावर थ्री अब इसको सॉल्व करेंगे अमाउंट आ जाएगा नो डाउट अबाउट इट बट स्टूडेंट हमेशा इस आशा में होता है इस होप में होता है कि यार क्या यही मेथड है क्या कोई और मेथड है ही नहीं है ना तो उस स्टूडेंट को मैं कहना चाह रहा हूं कि नहीं मेथड है आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा सीखोगे बिकॉज ये ये कैलकुलेट करने में भी आपको टाइम लगेगा पूरा आपको सोल्व करना पड़ेगा तब जाके आपको अमाउंट मिलेगा क्लियर सो so, एक टेक्निक मिल जाए तो क्या बुराई है राइट right? सबसे पहले हम दो साल का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे इसको छोड़ देंगे पंद्रह और फिर पंद्रह कंपाउंडिंग सक्सेसिव जो अपने सीखा था फर्स्ट क्वेश्चन में राइट right? तो हम पहले निकालेंगे दो साल का ब्याज नेट परसेंटेज ब्याज कितना मिला इट इज नॉट थर्टी पंद्रह पंद्रह तीस नहीं बोल सकते ऐसा कब होता है सिंपल इंटरेस्ट में होता है ये तो कंपाउंड चल रहा है तो थर्टी से ज्यादा ही ब्याज मिला होगा कितना ए बी फॉर्मुला आपको हेल्प करेगा दो
और 15 इंटू फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई हंड्रेड टू पॉइंट टू फाइव सो ये टू पॉइंट टू फाइव हो गया ठीक है इसको आप ऐड करेंगे ये तीस हो गया और तीस में टू पॉइंट टू फाइव जोड़ेंगे तो बत्तीस दशमलव दो पांच प्रतिशत का ब्याज मिला है तीस के ऊपर जो मैं बात कर रहा था बिल्कुल सही बात है राइट तो यहाँ पे आपको ब्याज मिला थर्टी टू पॉइंट टू फाइव परसेंट का आपका पैसा इतना परसेंट बढ़ गया दो साल में ऐसा बोल सकते हो बिल्कुल सही बात ठीक है और ये तीसरे साल में इस इंक्रीज वैल्यू के पंद्रह और बढ़ेगा क्लियर अब यही चीज आपको सीखनी है कि अब इसको इसका भी तो रोल है पूरे तीन साल के बाद की बात हो रही है हमें निकालना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल कितना रहा है टोटल थर्टी थाउजेंड के ऊपर सो इसको अब ए मान लो फॉर्मूला वही रहेगा फिर से रीयूज करना है उस फॉर्मुले को उस फॉर्मुले को फिर से रीयूज करेंगे अब ये जो चीज है ये ए बन जाएगी और जो थर्ड छूट गया था वो बी बन जाएगा फिर से इसको अप्लाई कर दो राइट आई एम नॉट सेंग की दिस इज बैड आई एम नॉट सींग दैट बट एक ऑल्टरनेटिव मेथड हो जिसकी प्रैक्टिस अगर अच्छी हो जाए तो स्टूडेंट बहुत फास्ट कर लेते हैं राइट ऐसा देखा गया सो so, आप फिर से लगाएंगे नेट आर परसेंट फॉर थ्री इयर्स टोटल पूरा थ्री इयर्स के लिए अब ये ए हो जाएगा एंड ये जो छूट गया था बी हो जाएगा फॉर थ्री इयर्स ऐसा निकाला जाता है तीन साल के लिए राइट ए की वैल्यू पूरा लिखना पड़ेगा थर्टी टू पॉइंट टू फाइव ए हो गया बी तो अपने जो छूटा था पंद्रह वो हो गया प्लस इसको हमें मल्टीप्लाई करना है राइट सो मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब करीब कितना आएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करना है सो फिफ्टीन इंटू थ्री फोर्टी फाइव राइट फोर्टी फाइव फोर फिफ्टी हो जाएगा एंड थर्टी फोर एट्टी हो जाएगा एंड फोर एट्टी फोर एट्टी के बाद आप थ्री पॉइंट सेवन फाइव फोर एट्टी थ्री पॉइंट सेवन फाइव होना चाहिए डिवाइड बाई हंड्रेड भी रहेगा फोर पॉइंट एट थ्री समथिंग हो जाएगा राइट right? तो इतना परसेंट का आपको नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा क्लियर सो दिस इज इसके जोड़े थर्टी टू एंड फिफ्टीन फोर्टी सेवन पॉइंट टू फाइव प्लस यहां पे डिवाइड करो तो फोर पॉइंट एट थ्री क्लियर हंड्रेड से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अब इसको जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा देखें फोर्टी सेवन फोर और फाइव एंड थ्री लगभग लगभग फोर्टी सेवन एंड फोर फिफ्टी वन फिफ्टी वन एंड फिफ्टी टू के आसपास आ जाएगा राइट अप्रोक्सीमेटली आई एम सेंग तो एक अंदाजा भी आपको होना चाहिए जब कठिन कैलकुलेशन होते हैं तो आपका जो पैसा है वो लगभग लगभग 52% बढ़ जाएगा ठीक है अब इसके बाद आपको ऑप्शन चॉइसेस दी रहेंगी है ना मेन चीज थी 15 15 15 हम वैसे भी जोड़ते थे तो 45 होता बट कंपाउंडिंग में ये पता है 45 से ज्यादा होगा राइट सो ये हम लोग जो निकाला वी आर वेरी क्लोज टू इट और चाहो तो हम एग्जैक्टली भी इसको एड कर सकते हैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा होगा बट ऑप्शन पे हमेशा नजर होनी चाहिए राइट इफ ऑप्शन आर गिवन तो हम कैसे उसको सोल्व करेंगे ठीक है तो अंदाजा हम लगा सकते हैं फिफ्टी बढ़ना है ठीक है सो थर्टी के का फिफ्टी कितना होगा नहीं पता कोई बात नहीं 50% निकाल सकते हो यस इट इज पंद्रह पंद्रह हजार थर्टी थाउजेंड का फिफ्टी परसेंट पंद्रह हजार ये ब्याज मिलेगा और 2% और है तो इसका आप टू परसेंट और निकाल लो है ना तो पंद्रह हजार छह सौ बोल सकते हो राइट सो जो इंटरेस्ट इंटरेस्ट है जो इंटरेस्ट इंटरेस्ट होगा टोटल वो पंद्रह हजार छह सौ होगा क्लियर थोड़ा सा और ज्यादा होगा बिकॉज मैंने तो इसको मोटा मोटा एड कर लिया पॉइंट वन और होगा फिफ्टी टू पॉइंट वन समथिंग और होगा बट उसको हम एक थमरूल uh, के हिसाब से बात करें कि कितना अप्रोक्सीमेटली है वो अंदाजा तो मिले ताकि ऑप्शन को एलिमिनेट करने में हेल्प हो जाए राइट right? सो so, ये आपका ब्याज है प्रिंसिपल प्लस ब्याज विल गिव द अमाउंट क्लियर सो दिस इज समथिंग डिफरेंट अप्रोच यू मे बी फाइंडिंग इट बेट डिफिकल्ट अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं बट जिसको आदत हो जाती है कि यार डिफिकल्ट uh, केसेस को और कैसे हम हैंडल कर सकते हैं ऑप्शन अगर दिए उसको एलिमिनेट करना है कि यार ये तो नहीं होगा ये नहीं होगा तो दिस वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल थर्टी थाउजेंड प्रिंसिपल दिस इज तीन साल का ब्याज लगभग इससे थोड़ा ज्यादा होगा तो हम लोग इसको जोड़ेंगे एंड इट वुड यू वॉट फोर्टी फाइव सिक्स हंड्रेड आ जाएगा फोर्टी फाइव सिक्स हंड्रेड से थोड़ा ज्यादा होगा तो जो ऑप्शन फोर्टी फाइव सिक्स हंड्रेड थोड़ा सा ज्यादा होगा वो हमारा आंसर हो जाए क्लियर सो ये नई नई चीजें आपको अप्लाई करनी है अपने प्रिपरेशन टाइम में जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है जो भी आप कर रहे हैं अप्रोचेज हैं उसको आप नई नई चीजें इन्वॉल्व करें अपनी स्टडीज में एंड होपफुली बहुत कुछ आप सीखेंगे और होपफुली आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे right chali i think thanks a lot for watching uh, and do not forget to subscribe our channel and share with your friends guys and bell icon button ab dabaw dijiyega taki notification jab bhi aaye aap kuch bhi miss na kare because journey uh, lambi hai uh, may june may june april may june right board exams agar timely hote hain to yahi wo period hota hai aur uski journey hame abhi se tay karni padegi to 8 baje apna slot book kar lijiye notification ke liye bell icon button press kar dijiye एंड uh, सारे सोशल मीडिया पे हम लोग हैं एंड बहुत इंटरेस्टिंग सी चीजें होती हैं सो यू कैन ज्वाइन दैट ऑल टेलीग्राम 
तो इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजें आप लोग प्लान कर रहे हैं कुछ आईपीएम रिलेटेड स्पेशल क्वेश्चन जो होते हैं वो भी आपसे शेयर करने वाले हैं अगले कुछ दिनों में तो अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब रहेंगे तो वो सारे की सारी चीजें आपको एफ ओ सी दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर राइट थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग गाइज बाय